இன்றைய நாளுக்குரிய வேத பகுதிகளை நாம் வாசிக்க கேட்போம் டுடேஸ் பைபிள் ரீடிங் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த புக் ஆஃப் எக்ஸோரஸ் சாப்டர் டென் வேர்ஸ் செவன் டு லெவன் Pharaoh's officials said to him, How long will this man be a snare to us? Let the people go so that they may worship the Lord their God. Do you not realize what Egyptians have proven? The Moses and Aaron brought back to Pharaoh, Go worship the Lord your God, he said. But tell me who will go in. Moses answered, We will go with our young and old, with our sons and daughters and with the flocks and herds, because they we are to celebrate the festival of the Lord. Pharaoh said the Lord be with you if i let you go along with your women and children clearly you will not bent on evil no how only the men go and worship the lord since that's what you have been asking for then moses and aaron were driven out of pharaoh's presence here ends the bible reading praise be to god கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களை இன்று நாளுக்குரிய வேத பகுதி யாத்ராகம 10 ஆம் அதிகாரம் 1 இலிருந்து 20 வசனங்கள் நேற்று எட்டாவது வாதையை குறித்து நாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கு ஒன்பதாவது வாதையான வெட்டுக்கிளைகள் ஒருவேளை இது மிக கொடுமையான ஒரு வாதை என்று கூட நாம் சொல்லலாம் ஏனென்றால் மனிதன் பல மாதங்களாக நிலத்தை உழுது பண்படுத்தப்பட்டு விதை விதைத்து அவைகள் அனைத்தும் இப்பொழுது நன்றாக வளர்ந்து ஒரு செழுமையான ஒரு கதிர்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று ஆக இப்பொழுது மனிதனுக்கு வேண்டிய உணவுகள் இந்த கதிர்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று குறிப்பாக எகிப்தில் கோதுமை அதிகமாக பயிரிடப்படக்கூடிய ஒன்று அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே கடவுள் சொல்கிறாரு இங்கே வெட்டுக்கிளைகள் நான் அனுப்பப் போகின்றேன் மூன்று மாதத்துக்கு முன்பாக ஒரு அற்புதமானது ஒரு செய்தி வெளியிடப்பட்டிருந்தது அது என்னவென்றால் அங்கே ஜோர்டான் மற்றும் கென்யா பகுதிகளிலே கோடிக்கணக்கான வெட்டுக்கிளைகள் எங்கிருந்தோ எதிர்பாராத விதமாக ஒரு இரவு மாத்திரமே அந்த தேசத்திற்கு வந்திருக்கின்றன அவைகள் அடுத்த நாள் பார்த்தா எல்லா விவசாயத்தினாலும் பயிரிடப்பட்டிருந்த அனைத்து உணவுக்குரிய க கதிர்கள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லாமல் போயிருக்கிறது ஒருவேளை அறிவியல் அறிஞர்கள் சொல்லுகிறது போல் அந்த வெட்டுக்கிளி அவை எவ்வளோ சாப்பிடக்கூடியது என்றால் ரெண்டரை கிலோ வரைக்கும் ஒரு வெட்டுக்கிளியை சாப்பிடக்கூடியது அதை பார்த்தா அப்படி தெரியல ஆனால் அதனுடைய அழிவு மிக பெரியது என்பதை நாம் காண முடியும் கடவுள் சொல்கிறாரு நாளை தினத்திலே வெட்டுக்கிளைகள் வரும் அவனமாக வெட்டுக்கிளைகள்லாம் வந்துடுச்சு பயிர்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டது அங்கே எகிப்து ஒரு காலத்தில் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் அவைகள் உணவு தரக்கூடிய களஞ்சியமாக யோசப்பின் காலத்தில் திகழ்ந்தது அது கடவுள் அங்கே யோசப்பின் மூலமாக ஒரு பெரிய ஒரு காரியத்தை செய்தார் ஆனால் இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் அதே எகிப்து இன்றைக்கு உணவு பற்றாக்குறை ஏற்பட வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டது ஏனென்றால் வெட்டுக்கிளைகள் மூலமாக அனைத்து உணவு கதிர்களும் வெட்டுக்கிளைகள் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு ஆக இங்கே இருபதாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் பார்வோன் அரண்மனையில் பணியாற்றுகின்ற அதிகாரிகள்லாம் வந்து பார்வோனிடத்தில் முறையிடுகிறார்கள் என்ன சொல்கிறாங்க எகிப்து அழிந்து போய் கொண்டிருப்பதை நீர் பார்க்கவில்லையா நீ கண் முன்னாடியே இதெல்லாம் நடக்குத எவ்வளோ சொல்லி நீ மலர்ந்துருந்தில்ல ஒன்று சுய புத்தியாவது இருக்கணும் சொல் புத்தியாவது இருக்கணும் ரெண்டுமே இல்லையே உங்ககிட்ட ஏழு ஒன்பது வாதைகள் வந்தாச்சு எட்டு வாதைகள் வரைக்கும் ஓகே பரவாயில்ல அது மீன் செத்து போச்சு கார்கள் வந்தது கொசு வந்தது தவளை வந்தது ஈக்கள் வந்தது எல்லாமே ரைட் அதெல்லாம் வந்தது போனுச்சு அது ஒரு நாளோடு முடிஞ்சு போன விஷயம் ஆனால் இது பல மாதங்களுக்கு நீடிக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை உணவு பற்றாக்குறை உணவு இல்லை வெட்டுக்கிளிகள் எல்லாம் சாப்பிட்டு போயாச்சு நீ இனிமேல் என்ன பண்ண போகிற பார்வோன் இடத்துல அதிகாரிகள்லாம் வந்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டான் நம்முடைய தேசம் அழிந்து கொண்டிருப்பதை நீர் பார்க்கவில்லையா யோனா அங்கே நினைவே தேசத்துக்கு போகிறாரு அந்த நினைவே என்பது இன்றைக்கு ஈரானின் ஒரு பகுதியாக இருக்கின்ற ஒரு நான் சிறு பகுதி அங்கே போன இடத்துல யோனா சொல்கிறாரு மூன்று நாளைக்குள் நீங்கள் மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் உங்களுடைய தேசம் அழிக்கப்படும் என்று சொன்ன போது அரசர் முதற்கொண்டு அந்த நாட்டு மக்கள் அனைவரும் சாம்பலில் இருந்து அவர்கள் உண்ணா நோன்பு இருந்தார்கள் அப்போ கடவுள் சொல்கிறாரு ஒரு லட்சத்துக்கும் இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மக்கள் மீது நான் கவலை கொள்ள மாட்டானா அப்படின்றார் 
ஒருவேளை அன்பானவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இப்போ பார்வோன் மனமும் வந்து மோசாய்கிட்ட கேட்குறாரு நீங்கள் உங்கள் கடவுளை வழிபடுவதற்கு யாரெல்லாம் போக இருக்கிறீர்கள் எட்டாவது வசனம் யார் யாரெல்லாம் போகணும் அதை சொல்லு அப்போது மோசை சொல்கிறாரு என்னுடையத்தில் இருக்கிற இளைஞர்கள் முதியவர்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்களுடைய மனைவிமார்கள் நாங்கள் வைத்து கொண்டிருக்கின்ற மாட்டு மந்தைகள் இவை அனைத்தோடும் கூட நாங்கள் போகப்பட வேண்டும் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் போகப்பட வேண்டும் எங்களுக்கு அனுமதி தாருங்க அப்போது பார்வோன் கேட்குறாரு இது வந்து அநியாயமான ஒரு காரியமாக தெரியலையா உங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் போயிட முடியும் கடவுள் உங்களுக்கு தராருன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு முன்பாக இருப்பது தீமைதானே உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தீமை ஏன் உங்களுடைய குழந்தைகள் உங்களுடைய ஆடு மாடு எல்லாத்தையும் கூட்டின்னு போனால் எப்படி போய் நீ சேர மூணு நாளைக்கு என்ன ஆக போகிறது ஆகதான் இங்கே பதினோராவது வருஷம் சொல்கிறாரு நான் குழந்தைகளை அனுப்புவேன் ஆனால் ஆண்டவர் தாம் காக்க வேண்டும் ஆண்டவர் தாமே உங்களை காக்க வேண்டும் ஏனென்றால் உங்களுக்கு முன்னாடி இருப்பது தீமைதான் மூணு நாள் நீங்கள் போகிறது என்றால் பெரிய விஷயமா பிரச்சனையாச்சு ஒரு அன்பானவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே அங்கே மோசே அங்கே பார்வோன் இடத்துல சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நாங்கள் கண்டிப்பாக போய்தான் ஆகப்பட வேண்டும் ஒருவேளை அன்பானவர்களும் இன்றைக்கு எப்ரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அங்கே ஆறிலிருந்து பதினெட்டு வசனங்கள் படிக்கும்போது சொல்கிறார் கடவுள் தராத சிச்சைகள் ஏதாவது இந்த உலகத்தில் உண்டா கடவுள் உங்களை சிறப்பானவராக மாற்றுவதற்காக தான் சிச்சைகள் தருகின்றார் ஆக என்று சொல்லி அங்கே ஒரு நம்முடைய விசுவாசத்தில் நம்முடைய நம்பிக்கையில் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று நாம் அழைக்கப்பட இருக்கின்றோம் ஒரு நண்பானவர்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் நானும் பார்வோனை போன்று அநேக தரம் நாம் இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்க பெற்றும் கடவுளை புரிந்து கொள்ளாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த பார்த்து வாதைகள் மூலமாக இந்த உலகத்திற்கு கடவுள் தருகின்ற அற்புதமானது ஒரு செய்தி என்னவென்றால் எகிப்தியர்கள் தான் முதன் முதலாக இந்த தெய்வங்களை எல்லாம் உருவாக்கினவர்கள் இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தெய்வங்களை உருவாக்கினவர்கள் அவர்கள் தான் அப்படிப்பட்ட அந்த மக்களுக்கு முன்பாக கடவுள் ஒரு அற்புதமான ஒரு உண்மையான கடவுளை வெளிப்படுத்தியிருப்பதை நாம் காணுகின்றோம் ஆகவே இந்த நாளிலும் நீங்களும் நானும் இறைவனுக்கு முன்பாக நாம் இன்னும் இன்னும் முழுமையான நம்பிக்கை பெற்றவர்களாக நாம் நிலைத்திருக்க இறைவன் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக குறிப்பாக இந்த நாளில் தங்களுடைய பிறந்த நாட்களையும் திருமண நாட்களையும் நினைவு கூறுகின்றவர்கள் பிறந்த நாளை நினைவு கூறுகின்றவர்கள் திரு ஹாப்ரகாம் ஜெய்சிமன் திரு பென் ராஜா திருமதி மெர்சி திரு என் சி ஜெரி குயின் திரு கிரில் பேபி ஏ எஸ் டிக்சன் ஆர் ராஜாமணி சொர்னா ஜோசப் அனுசுல்லா திரு மேத்லின் என் சி ஜெரி குயின் திரு அமிலியா திரு டேரியஸ் தமிழன் திரு சாம்சன் கிஷோர் திரு சொர்னா ஜோசப் ஆகிய தங்களுடைய பிறந்த நாட்களையும் திருமண நாள் நினைவு கூறுகின்றவர்கள் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் பி குணசீலன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் ஜி ஜெய்சீலன் ராஜமணி மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் என்றி மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் என் இம்மானுவேல் பால்ராஜ் பாண்டியோன் ஆகியோர் அவர்கள் திருமண நாளை நினைவு கூறுகிறார்கள் இவர்களுக்காக நாம் ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே விசேஷமாக இந்த நாளில் தங்களுடைய பிறந்த நாளை நினைவு கூறுகின்ற அனைவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் கடவுள் தாமே அவர்களுக்கு பரிபூர்ணமான சரி சுகம் பலன் தாரும் அவருடைய பெற்றோர் உடன் பிறந்தோர் அவருடைய பிள்ளைகள் அனைவரையும் ஆசிர்வதியும் திருமண நாள் நினைவு கூறுகின்ற தம்பதிகளுக்காக அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் கடவுளுடைய அன்பின் கரம் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நிறைவாக ஆசிர்வதித்து வழிநடத்துவீராக காணொலி மூலமாக இந்த செய்தி தியானத்தை கேட்டு நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதியும் நாங்கள் செய்ய இருக்கின்ற எல்லா வேலைகளிலும் நாங்கள் மேற்கொள்ள இருக்கின்ற எங்களுடைய பயணங்களிலும் உங்களுடைய அன்பின் கரம் இருந்தே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்து வழிநடத்துவீராக கடவுள் தாமே இந்த நாளையும் நாங்கள் ஒரு விசேஷமான ஆசீர்வாதமான நாளாக நாங்கள் அனுசரிக்கப்பட இறைவானிய அருள் புரிவீராக உங்களுடைய அன்பின் கரம் தொடர்ந்து எங்களுக்கு தூய மார்க்க ஆலயத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரையும் நீரையை பாதுகாத்து ஆசிர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் தூய் ஆவியானவுடைய வழிநடத்துதல் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா 
காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன்